असलम एंड वेलकम टू अवर चैनल मैं हूँ आपका होस्ट उमर और आप देख रहे हैं ए बी प्रोडक्शन कार्स एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जिस गाड़ी के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे वो है टोटा करोला 2020 जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था तो वीडियो आपने कहीं से स्किप नहीं करनी और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ टोटा ने जो ट्वेल्थ जनरेशन करोला है ये इंटरनेशनली तो सप्तम्बर में लॉन्च कर दी गई है लेकिन इन उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी अपनी जो ट्वेल्थ जनरेशन करोला है इसको जल्द ही लॉन्च करेंगे और जो एक इसकी एक्सपेक्टेड डेट है वो आगे चल के आपको वीडियो में बताते हैं तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है आपको एक और बात बताता चलूँ कि जैसा कि ये पहले पाकिस्तान में लॉन्च होती रही है जैसे दो में इनकी लेवल जनरेशन हुई थी और दो हज़ार में इनकी एक टेंथ जनरेशन लॉन्च हुई थी इसी तरह इस जो इसकी ट्वेल्थ जनरेशन है ये एक थोड़ी डिफरेंट अंदाज़ में लॉन्च होने जा रही है वो इस तरह डिफरेंट होगी कि पहले तो आपके पास एक ही शेप में डिफरेंट ऑप्शंस होते थे मतलब आपको एक्स एल आई से लेके ग्रैंडी तक शेप तो हंड्रेड परसेंट एक मिलती थी लेकिन उसमें इंजन वगैरह डिफरेंट होते थे वो एक लेदर टॉपिक है लेकिन गाड़ी की जो शेप होती थी वो आपको पच्चीस लाख की गाड़ी में भी वही ही मिलती थी और एक पैंतीस लाख की गाड़ी में भी आपको शेप वही मिलती थी और जैसा कि अगर आप दूसरे हाथ में देख लें ऑन द अदर हैंड आप आपके पास जो होंडा है उसमें आपको सिटी और सिविक इसके दो कॉम्पिटिटर होते थे लेकिन अब गेम चेंज हो गई है ट्योटा ने भी अपनी एक और गाड़ी लॉन्च कर दी गई है जो कि ट्योटा यारिस है उसकी भी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं तो जो ट्योटा यारिस होगी वो कॉम्पीट करेगी होंडा सिटी वन के साथ और एक और नया आने वाली गाड़ी है मलेशियन ब्रांड प्रोटोन सेगा उसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं तो टोटा यारिस कम्पीट करेगी होंडा सिटी को और प्रोटोन सेगा को और जो सेविक को कम्पीट करने के लिए ये अब करोला आएगी और एक और गाड़ी नई आ रही है होंडाई के एलेंट्रा उसको कम्पीट करेगी टोटा करोला 2020 जो कि एक अब बड़े इंजन में आया करेगी और छोटा इंजन इसका डिसकन्टीन्यू हो गया हुआ है अब ये सिर्फ आपको वन और वन में मिलेगी और जो आगे जाके इसमें फीचर वगैरह आएंगे वो भी आकर वीडियो में हम आपको बताते हैं तो अगर बात कर लीजिए गाड़ी के एक्सटीरियर की तो गाड़ी का एक्सटीरियर बिल्कुल ही इन्होंने अब चेंज कर दिया है और जैसा कि हर कंपनी अब ट्राई कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर की तरफ जाएं और एक फ्यूचरिस्टिक शेप बनाएं तो टोटा भी इसमें अब मामले में पीछे नहीं रही और इन्होंने जो टोटा करोला बनाई है वो आपको देख के ही ये फील होता है कि एक फ्यूचर की गाड़ी और काफ़ी एक खूबसूरत सी इन्होंने एक शेप बनाई है अगर गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट कर लिया जाए तो फ्रंट में जो इसका बम्पर आप बम्पर से स्टार्ट करते हैं तो बम्पर में आपको जो सबसे पहली चीज़ नज़र आएगी वो इसकी इनटेक ग्रिल है वो काफ़ी इन्होंने बड़ी कर दी है अगेन आप ये भी कह सकते हैं कि बम्पर में अब इन्होंने सिर्फ अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको सिर्फ इसकी ग्रिल ही नज़र आएगी और अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो सेंटर में अगेन इसका टोटा का मोनोग्राम आपको मिल जाएगा और उसमें से जो लाइन जा रही है वो थ्रू आउट एक हेडलैम्प तक जा रही है और जो यहाँ तक इसके हेडलैम्प की बात है उसमें आपको प्रोजेक्शन का और ऑटो ऑटोमेटिक लाइट्स वगैरह मिल जाएंगी लेकिन अगर इनकी इसकी खूबसूरती की बात कर लीजिए तो इसमें आपको क्रॉम की लाइन्स मिल जाएंगी हेडलैम्प्स के अंदर और अगेन ये बहुत ही खूबसूरत ही इन्होंने शेप बनाई है और अगर इसके बोनेट पे बात कर लीजिए तो उसमें भी आपको कर्व नीचे की तरफ आती हुई नज़र आएंगी चार से पाँच कर्व आपको मिल जाएंगी और अगर इसके साइड में आके बात कर लीजिए तो साइड में आपको जो एक चीज़ नज़र आएगी वो है इसके जो मिरर्स होते हैं विंडोज़ उसमें एक और एडिशन हो गया अब ये एक और आपको मिल जाएगी जहाँ तक इसकी साइड प्रोफाइल की बात कर लीजिए तो अगेन उसमें भी आपको काफ़ी कर्व्स वगैरह मिल जाएंगे और एक आपको काफ़ी खूबसूरत गाड़ी लगेगी और अगर इसके बैक में आ जाएँ तो बैक में जैसा कि अभी वाली करोला में भी है कि आपको ट्रंक से एक क्रॉम की लाइन नज़र आती है जो कि इसके साथ अटैच हो जाती है इसकी बैक लैम्प्स के साथ यहाँ पे भी ऐसे ही किया गया है और जहाँ तक इसके बम्पर की बात कर लीजिए बैंक बम्पर में आपको नीचे वो मिल जाते हैं प्रो रिफ्लेक्शन में सॉरी रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं और अगर दोबारा इसके फ्रंट में आगे आके देख लिया जाए तो फ्रंट इसका अगर आप डी वैच भी कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा ये एक टोटा फैमिली की गाड़ी है क्योंकि जो इनकी टोटा वालों की कैमरी है वो भी इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा रिजम्पल करती है और गाड़ी के अगर एक्सटीरियर में जाके देख लिया जाए तो एक्सटीरियर इसका अगेन जैसा कि करंट जनरेशन करोला का है एलेवन जनरेशन का उसी की तरह कुछ ना कुछ है टू टोन लेकिन उससे काफ़ी जैसे अभी वाली जो क्रोल है ना उसकी जो शेप है आप सबको पता होगा उसका काफ़ी एक स्ट्रेट सी और एक काफ़ी अलग सी शेप है लेकिन इसमें आपको काफ़ी इसके कर्व्स वगैरह मिल जाएंगे और ये एक्सटीरियर सॉरी इंटीरियर आपको अगेन काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी खूबसूरत इसका इंटीरियर इन्होंने बनाया गया है और जो कि आपको टू टोन में मिलेगा या आपको ग्रे में मिलेगा ज़्यादा एक्सपेक्टेड यही है कि आपको टू टोन में मिलेगा लेकिन क्योंकि जो अभी गाड़ी आ रही है उसका भी टू
अगर इसके इंटीरियर की बात कर लीजिए तो स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर साइड से तो ड्राइवर साइड में आपको जो इसके स्टेयरिंग में उसमें कंट्रोल वगैरह काफ़ी मिल जाएंगे क्योंकि अगेन अभी आपको एक इसकी जो क्लास है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट हो गई है अब ये एक्सल वगैरह तो रही नहीं अब ये सिर्फ ग्रैंडी और अल्टस रही तो इसकी क्लास थोड़ी बहुत डिफरेंट हो गई है इसमें आपको पॉप अप हेड यूनिट मिल जाएगा नीचे ही इसका डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल होगा और इसके जो स्टेयरिंग में आपको काफ़ी इसके कंट्रोल्स वगैरह मिल जाएंगे क्रूज़ कंट्रोल और इसका ग्रैंडी में इसमें आपको वो भी मिल जाएगा पैडल शिफ्टर वगैरह भी मिल जाएंगे अगेन अल्ट्रस और ग्रैंडी के जो फीचर्स हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे ऑटोमेटिक ग्रे गेट ट्रांसमिशन सी सी और डोल सी वी वगैरह इसमें आपको मिल जाएंगे जहाँ तक इसके ए सी इवेंट्स की बात कर लीजिए वो भी पहले से ज़्यादा काफ़ी शार्प हैं और हाँ अगर इसके एक्सटीरियर में एक और बात कर लीजिए जो इसके जो इंटीरियर है वो अब थोड़ा बहुत राउंड में आ गया है अगर इसके पिलर्स वगैरह की बात कर लीजिए वो राउंड में जो अभी वाली करोल है उसकी आपको थोड़ी बहुत शार्प शार्पनेस उस गाड़ी में नज़र आएगी लेकिन इस गाड़ी को आप फ्रंट से देखेंगे तो ये काफ़ी आपको शार्प लगेगी लेकिन अगर इसके पिलर्स में देखेंगे तो वो थोड़े बहुत राउंड शेप में है जहाँ तक इसकी सीट्स की बात कर लीजिए तो इसमें मुझे जो ड्राइवर साइड की सीट नज़र आ रही है उसमें आप इसकी हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं अगेन अब जब लॉन्च होगी तो अभी हम इसका आपको एक प्रॉपर रिव्यू दे सकेंगे और जहाँ तक इसके लॉन्च डेट की बात है वो एक एक एक्सपेक्टेड डेट है वो जुलाई में ये जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी में लॉन्च हो सकती है और बस उम्मीद है कि जल्दी लॉन्च हो जाए और इसका हम लोग मार्केट रिस्पांस देख लेंगे ये एक, एक और बात है कि पहले से तो इसका थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स अब पता नहीं ये कोई एक अच्छा फैसला था या बुरा फैसला था जो पहले वाली करोला थी एक्स आई जी वगैरह वो तो एक आम बंदे की रेंज में भी थी मतलब एक बंदे ने लेनी थी तो वो प्रेफर करता था कि मैं होंडा की जगह जा मतलब होंडा की तरफ जाने से बेहतर समझता था कि मैं टोटा की तरफ चला जाऊं क्योंकि टोटा गांव वगैरह में भी काफ़ी चलती है और इसके पार्ट्स वगैरह के आप हम तकरीबन समझते हैं रोड मकैनिक भी इसको समझ लेते हैं तो लोग टोटा की तरफ ज़्यादा जाते थे लेकिन जबकि इन्होंने अपनी ये जी और एक्स आई डिसकन्टिन्यू की और ये यारिस की तरफ गए हैं आई आई डोंट नो उसका कैसा रिस्पांस होता है लेकिन उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही हो लेकिन उसके मुझे जहाँ तक लगता है कि उसके भी कस्टमर कम होंगे और जहाँ तक इसकी ग्रैंडी और अल्टस की बात कर लीजिए उसके तो कस्टमर पहले ही बहुत एक लिमिटेड उसके जो कस्टमर्स थे और नई गाड़ी आने के बाद भी वो एक थोड़ी थोड़ी बहुत ही लोग होंगे जो ग्रैंडी और अल्टस की तरफ जाएंगे जो ज़्यादातर इसकी जो सेलिंग पॉइंट था वो था एक्स और जी अगेन अब देखते हैं गाड़ी के दोनों गाड़ियों को लॉन्च होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स होगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़